నమస్కారం శ్రీ వికారినామ సంవత్సర ఆగస్టు నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది మీనరాశి రాశి ఫలితాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం హరి ఓ శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్యై నమ హరి ఓ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టు నెల మీనరాశి ఫలితాలు నవగ్రహాలు కూడా పన్నెండు రాశుల్లోనూ సంచరిస్తూ ఉంటాయి ఆ సంచరిస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క సంచార ఫలితాలు వాటి యొక్క సంచార ప్రభావం మీనరాశి మీద లేదా ఏ రాశి చెప్పుకుంటే ఆ రాశి మీద ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవటమే రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం రాబోయేటువంటిది ముందుగానే బేరీజ్ వేసుకొని దాని తగినటువంటి యొక్క ప్రికాషన్స్ మనం తీసుకునేటువంటి యొక్క కార్యక్రమం రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం ఇది చాలా ఉపయోగకరమైనటువంటి యొక్క ఫలితాలు భయాందోళన చెందవటానికి కానీ చెందించటానికి కానీ ఏర్పడినటువంటి యొక్క ఈ కార్యక్రమం కాదు ఇది ముందుగానే తెలుసుకుని మన ఆహార విహారాదుల పట్ల మనం జాగ్రత్త వహించడం ఇంకా ఏదైనా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని చెప్తే అది కూడా తీసుకుంటే చాలా సుఖజీవనంగా ఉండటానికి మార్గాన్ని చూపించేది రాశి ఫలితాల కార్యక్రమం నవగ్రహాల్లో మొట్టమొదటి గురువు గారు తీసుకుందాం గురు సంచార ప్రభావం మీన రాశి మీద ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం గురువు గారు వృశ్చిక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు అంటే వృశ్చిక రాశి మీన రాశికి ఏదవుతుంది అంటే తొమ్మిది అవుతుంది అంటే భాగ్యరాశి అంటే మీన రాశి వారికి భాగ్యంలో వృశ్చికంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు గురువు గారు భాగ్యంలో సంచరించేటువంటి గురువు తప్పకుండా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు ఇంక చెప్పక్కర్లేదు దాని గురించి కాబట్టి ఇంకా పైగా రజితమూర్తిగా కూడా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి అత్యంత యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క కాలం ఈ మీనరాశి వారికి గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ ఆగస్టు నెల అంతా కూడా వారికి చాలా బాగా ఉంటుంది యోగదాయకంగా ఉంటుంది ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి నూతన విలువైనటువంటి యొక్క వస్తువుల్ని కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత వీళ్ళ యొక్క పిల్లలకి చదువు కూడా బాగా వస్తుంది అంత క్రితం కొద్దిగా వెనకబడి ఉన్నప్పుడు కూడా పిల్లలు కూడా చాలా బాగా చదువుకుంటారు ఇవన్నీ తర్వాతనేమో ఈ గృహంలో శుభకార్యాలు కలిసి వస్తాయి ఇప్పుడు దానికి నాంది పలుకుతుంది ఈ నెల ఆగస్టు నెల తర్వాత నవంబర్లో కానీ ఫిబ్రవరిలో కానీ వివాహాలు ఇంకా శుభకార్యాలు జరిగేటువంటి యొక్క అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇక తర్వాత శని యొక్క సంచారం ఎలా ఉంది శని సంచారం శని ఇప్పుడు ఎక్కడ ధనురాశిలో ఉన్నాడు ధనుర్రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మీనరాశి వారికి ధనుర్రాశి ఏమవుతుంది రాజస్థానం అవుతుంది అంటే పదింట సంచరిస్తూ ఉన్నాడు పదింట సంచారం రజితమూర్తిగా కూడా ఉంది అందుకని కార్యజయం ఉంటు చేకూరుతుంది ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది శని వాయుతత్వం వాడు కాబట్టి నరముల మీద అధిపతి కాబట్టి నరాలకి సంబంధించినటువంటి యొక్క వ్యాధులన్నీ కూడా అంటే ఈ బీపీలు ఇవన్నీ కూడా ఏమీ రాకుండా చాలా నార్మల్గా ఆనందదాయకంగా ఉంటారు మీనరాశి వారు శని యొక్క సంచార ప్రభావం మూలంగా ప్రశాంత జీవనం కలుగుతుంది ఆగస్టు నెలలో ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు పై అధికారుల యొక్క మన్ననలను పొందగలుగుతారు ఉత్సాహంగా ఉత్తేజంతో ఉత్తిష్టతతో సావధానంగా ఉంటారు ఈ మీనరాశి వారు గురువు శని శుభ సంచారం మూలంగా తర్వాత రాహు రాహు యొక్క సంచారం మిథులు రాశిలో జరుగుతుంది అంటే చతుర్థంలో నాలుగింట రాహు యొక్క సంచారం నాలుగింట రాహు సంచారం అంతగా అనుకూలత కాదు కాబట్టి ఈ రాహు సంబంధమైనటువంటి యొక్క కొంత అనారోగ్యం మీనరాశి వారికి వచ్చేది ఎందుకంటే అది ఏ రాహు దేనికి అధిపతి జాయింట్ ఎక్కడ జాయింట్ ఉంటే అక్కడల్లో వాడిదే అధికారం కాబట్టి ఎక్కువగా మోకాళ్ళ దగ్గర ఉండేటువంటిది పాదాల దగ్గర ఉండేటువంటి జాయింట్లు హిప్ జాయింట్లు ఇవన్నీ వాడు పోర్ట్ఫోలియోలు కాబట్టి రాహు గారి యొక్క పోర్ట్ఫోలియోలు కాబట్టి జాగ్రత్తగా మనం కొన్ని కొన్ని ఆహారాల్లో కొన్ని ఏవి విడిచిపెట్టాలో అనేటువంటిది వదిలేసేసి చాలా ఆకుకూరలు కాయగూరలు ఇలాంటివి తీసుకుంటే రాహు యొక్క అనుగ్రహం మనకి ఆ ప్రభావం మన మీద పడదు పడినప్పటికీ కూడా ఆహార విహారాదుల్లో మనం తేడా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా ఉంటుంది తర్వాత వీళ్ళకి ఆరోగ్యం బాగా ఉన్నప్పటికీ కూడా 
ఎందుకని ఏమిటో తెలియనటువంటి యొక్క ఒక భయము ఒక ఆందోళన వాళ్ళలో వాళ్ళకే కలుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకు కలుగుతుందో వాళ్ళకే తెలియదు అటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి యొక్క విశేషం వీళ్ళలో ఉంటుంది రాహు యొక్క సంచార మూలంగా దుర్గా కవచాన్ని యూట్యూబ్లో చక్కగా పెట్టుకుని వినండి సాయంత్రం కూడా ముఖ్యంగా ప్రదోష కాలంలో వినండి చాలా మంచిది అప్పుడే కొద్దిగా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ భయాందోళన చీకటి పడుతున్న కొద్దీ భయాందోళనలు ఎక్కువతూ ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అధిగమించడానికి ఈ యొక్క దుర్గా కవచాన్ని పెట్టుకుని వినండి మంచిది నమ శివాయ మంత్రం చదువుకోండి ఓం నమ శివాయ అని చదువుకోండి ఓం శ్రీ గౌరీదేవ్యై నమ తల్లి తండ్రి జగత్ మాతాపితరులు వాళ్ళు వాళ్ళని తెలుసుకుంటే ఏ భయం ఉండదు అన్నీ బాగా ఉంటాయి అన్నీ జయప్రదంగా జరుగుతాయి ఈ తర్వాత కేతు రాజస్థానంలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు కొద్దిగా చికాకులు ఆటంకం ఉంటాయి దీంట్లో అందువలన ఆదిత్య హృదయం కానీ సూర్యుడు యొక్క ఆరాధన కానీ సూర్య అష్టోత్తరం కానీ ఇది చదువుకోండి కేతు కూడా అనుకూలంగా ఉంటాడు ఇక మనకు కావాల్సింది రవిగ్రహ సంచారం రవి సంచారం ఏ విధంగా ఉంది రవి కర్కాటకం సింహ రాశులందు సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు రవి అంటే మాకు మీనరాశి వారికి కర్కాటకం సింహం ఐదు ఆరు రాశులు అవుతాయి ఐదు ఆరు స్థానాలు అవుతాయి ఇది పదిహేను ఆగస్టు పదిహేను నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా రవి సంచారం పూర్తి అనుకూలంగా ఉంది ఆరోగ్యం చాలా బాగా ఉంటుంది అప్పటి నుంచి కూడా ఆ జ ఆగస్టు పదిహేను దాకా కొద్దిగా కించెత్తు కాస్త వేడి శరీరంగా ఉంటుంది లేదా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని వస్తాయి గ్యాస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఈ ఒకటో తారీఖు నుంచి పదిహేనో తారీఖు దాకా దాన్ని మనం ఆహార నియమాలు తోడిది దాన్ని అధిగమించి పదిహేను నుంచి చక్కగా బాగా ఉంటుంది కుజ సంచారం కుజ సంచారం కర్కాటకంలో సింహరాశిలో ఉన్న సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఐదు ఆరు రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు మీనరాశి వారికి ఆగస్టు పదిహేను నుండి నెల అంతా కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది నూతన వాహనాలను కొనుగోలు చేయడానికి ఆగస్టు పదిహేను తర్వాత నుంచి బాగా ఉంది స్థలాలు పొలాలు ఇలాంటివి కూడా కొన్ని కొనేటువంటి యొక్క అవకాశాలు ఉన్నాయి దానికి కూడా మీరు పదిహేను తర్వాత పెట్టుకోండి అగ్రిమెంట్లు అవి రాసుకునేటప్పుడు కొద్దిగా మంచి జాగ్రత్త శ్రద్ధ వహించండి అవతల వాళ్ళ మీద ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ పెట్టుకోకుండా ప్రతిదీ కూడా మన మన ప్రేడర్ గారికి చూపించుకొని ఆయన ఓకే అన్న తర్వాత మనం ప్రొసీడ్ అయ్యకటం మంచిది శుక్రుడు శుక్రుడు కర్కాటక సింహ రాశుల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఐదు ఆరు ఐదు ఆరు రాశులు శుక్రుడికి చాలా లాభంలో ఉన్నాయి సంచారం లాభ సంచారంలో ఉన్నాడు శుక్రుడు కాబట్టి ఆగస్టు ఒకటి నుండి పదిహేడు వరకు శుక్ర సంచారం శుక్రగ్రహం యొక్క సంచారం చాలా యోగదాయకంగా ఉంది తలచిన పనులు అన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి అది శుక్రుడు యొక్క ఫలితం బుధ సంచారం ఎలా ఉంది బుధగ్రహ సంచారం ఎలా ఉంది ఈ మీనరాశి మీద అంటే కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బుధుడు అంటే ఐదింటి సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు బుధ సంచారం కొద్దిగా అనుకూలత తక్కువైనప్పటికీ కూడా సంతానానికి మాత్రం మంచి విజ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు మీ సంతానం కుంభరాశిలో మీ మీనరాశిలో ఉండేటువంటి వారి సంతానానికి విజ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు ఈ బుధుడు బుధ సంచారం వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులు అవుతారు మీ సంతానం బుధుడు యొక్క అనుగ్రహం మూలంగా కాబట్టి ఈ మొత్తానికి ఈ నవగ్రహముల యొక్క సంచారాన్ని మనం చూసుకున్నప్పుడు గ్రహ సంచారాన్ని బట్టి చూడగా ఉద్యోగులకు అనుకూలంగానే ఉంటుంది ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది అన్ని విధాలా లాభిస్తుంది కళాకారులకి శుక్ర బలం వలన బాగా ఉంటుంది వ్యాపారులకు మంచి కాలం ఈ ఆగస్టు నెల గురువు అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి వ్యాపారం బాగుంటుంది విద్యార్థులకు గురు బలం బాగా ఉన్నందువలన చదువు ఎందు బాగా శ్రద్ధ కలిగి మంచి మార్పులతోటి పేస ఉత్తీర్ణులు అవుతారు వ్యవసాయదారులకి రెండు పంటలు బాగానే ఉన్నట్టు సూచన కనబడుతుంది తర్వాత స్త్రీలకి కూడా మహోన్నతమైనటువంటి యొక్క కాలం కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ రాశి స్త్రీ పురుషులకి ఆగస్టు నెల చాలా యోగదాయకంగా ఉన్నది ఇప్పుడు ఇక మాసానికి అధిపతులు ఉంటారు అది ఒక్కొక్క నక్షత్రంలోని ఏ విధంగా ఉంటారు అని మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ యొక్క రాశిలో మీనరాశిలో ఉండేటువంటి యొక్క నక్షత్రాలు పూర్వాభాద్ర ఉత్తరాభాద్ర రేవతి పూర్వాభాద్ర ఒక్క పాదం ఉత్తరాభాద్ర నాలుగు పాదాలు తర్వాత రేవతి నాలుగు పాదాలు నాలుగు ఎన్నుడు మొత్తం తొమ్మిది పాదాలు ఈ మీనరాశిలో ఉంటాయి ఇప్పుడు పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వాళ్ళకి చంద్రుడు అధిపతి 
చంద్రుడు మాసాధిపతి పూర్వాభద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి కాదు ఈ మాసానికి అధిపతి పూర్వాభద్ర వాళ్ళకి చంద్రుడు చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు ఏమిటి తలచినటువంటి యొక్క పనులెందు జయం లాభిస్తుంది తర్వాత ఏమో శుభకార్య ప్రసంగాలు ఉంటాయి సుఖభోజనం ఉంటుంది మంచి వార్తలు ఉత్తరాలు రావడం జరుగుతుంది గృహలాభం ఉంటుంది ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు ఉంటాయి ఇవన్నీ మంచి గౌరవాలు లభిస్తాయి ఇవి చంద్రుడు యొక్క ఫలితాలు కాబట్టి మాసాధిపతి అయినటువంటి యొక్క చంద్రుడు మూలంగా ఈ ఫలితాలన్నీ కూడా పూర్వాభాద్ర నక్షత్రం వారికి రాబోతున్నాయి వారు లక్ష్మీ అష్టోత్తరాన్ని చదువుకోండి ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం వాళ్ళకి శని అధిపతి మాసాధిపతి మాసాధిపతి ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రానికి అధిపతి కూడా శని మాసాధిపతి కూడా శని అయినాడు కాబట్టి వాళ్ళకి బాగుంటుంది అంటే శని ప్రతి పనిలోనూ కూడా ఆలస్యంగా ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితములు ఉన్నప్పటికీ కూడా మాసాధిపత్యం శనే కాబట్టి వాళ్ళకి అనుకూలంగా ఉంటుంది కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి అలాగే శని స్తోత్రం చదువుకోండి ఈ యొక్క ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం వాడు నీలాంధ్ర సమాభాసం రవిపుత్రం హిమాగ్రజం ఛాయా మార్తాను సంభూతం తం నమామి శనీశ్వరం అది ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి రేవతి నక్షత్రం వాడికి గురువు గారు అధిపతి గురువు యొక్క ఫలితాలన్నింటినీ కూడా మంచి ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభాలు ఉద్యోగ లాభం పుణ్యక్షేత్ర సంచారం సత్కర్మాచరణ తర్వాత ఏమో సంతానాభివృద్ధి విద్యాభివృద్ధి జయం భూగృహ లాభాలు సుఖ జీవనం ఇవన్నీ కూడా గురువు గారు ఇస్తాడు గురువు ఈ మాసాధిపతి రేవతి నక్షత్రం వాడికి కాబట్టి గురువు యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా మీకు వస్తాయి ఇది మీనరాశి వారి యొక్క రాశి ఫలితాలు వీరికి అదృష్ట సంఖ్య మూడు ఒకటి రెండు ఐదు తొమ్మిది తేదీలు సంఖ్యలు ఆది సోమ గురువారాలు కలిసి వస్తాయి మీనరాశి వారికి ఈ నవగ్రహాలు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండే ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయో ఆ ఫలితాలన్నీ కూడా మీనరాశి వారికి రావాలి అని చెప్పిన కోరుకుంటూ సర్వేజనా సుగుణ భవంతు స్వస్తి